Na mtazamaji wapo unaungana nasi kwa sasa kwa moyo mkunjufu tunakukaribisha kwa awamu ya pili ya taarifa za dira ya wiki. Nikitumwa wiki yako imekuwa njema. Kila siku ya Ijumaa kuanzia mwendo wa saa 12 hadi saa mbili tunajadili taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari humo nchini. Awamu ya kwanza ikiwa ni kinyang'anyiro cha mwaka 2012 na sasa tunaingia kwenye sehemu yetu ya pili ambapo tunaangazia matukio mengine ambayo yamekabili taifa Juma hili na kwenye mizani ya wiki tunaangazia ile densi ambayo rais ameshtumiwa kwa kushiriki densi na vijana. Tunaangazia iwapo hiyo ndio mbinu pekee inaweza kutumiwa katika kuwavutia vijana na iwapo kweli kwa rais Uhuru Kenyatta kushiriki densi na vijana ina maana kwamba hatatui au kushughulikia shida ambazo zinakabili taifa hili. Tutakuwa na wagombezi wawili wa nyadhifa mbalimbali kutoka upande wa Jubilee na ODM ambao watakuwa pa studio ni vijana watakuwa kitueleze iwapo kweli hiyo ndio mbinu inayotumiwa inaweza kutumiwa kuwavutia vijana ni wapo rais kweli amekiuka mamlaka aliyopewa. Tutakuwa tukiangazia mengi katika sehemu yetu ya mizani ya wiki tukikuuliza je, wewe kwa maoni yako unaona kwamba kwa rais kushiriki densi na vijana amesahau ina maana kwamba amesahau shida zako? Je, wewe binafsi unaona kwamba kwa rais kushiriki densi na vijana ina maana kwamba amesahau shida zako? Kushiriki ni rahisi. Tutumia maoni yako kupitia nambari mbili mbili moja tano tano. Kwenye mtandao wa Twitter ni @zubaidakananu au @ktnews ukitumia hashtag dira ya wiki. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Serikali yatangaza hali ya njaa nchini kwa janga la kitaifa. Je, ilihitaji kusema hivyo mapema? Jaji mkuu David Maraga atafuta mbinu ya kukabili mizozo inayotokana na uchaguzi. Ukimpatia deti, unaweza kutokea ajali azaliwe mwingine tena amezubaa kama yeye. Na katika mirindimo naibu rais William Ruto asema warembo wasichumbiwe na wanaume wasiokuwa na kadi za kura. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubaida Kome na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Serikali imetangaza bala njaa kuwa janga la kitaifa. Katika taarifa kutoka ikulu iliyotumwa kwa vyombo vya habari ya Siria leo, Rais Uhuru Kenyatta aliarifiwa kuwa tayari kaunti 23 kame zimeathirika na ukame. Rais aliwaomba washikadau wote wajitokeze ili kuinusuru ha, hali. Lofti matambo na arifu. Turukana Marsabit Samburu. Tanariva Isiolo Mandera Garissa wajia na Baringo ni kaunti na maeneo tisa kati ya 23 na yaliyo katika hatari kubwa ya kuangamizwa na ukame na bala njaa Rais Uhuru Kenyatta amearifiwa hii leo ikulu ni Nairobi Mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA yalitoa ripoti siku tatu zilizopita kwa hali imekuwa mbaya zaidi walioathirika wakiongezeka kutoka milioni 1.3 wiki tatu zilizopita hadi milioni 2.7 rais yakatangaza ukame huu kuwa janga la kitaifa rais Kenyatta aliomba mashirika sio ya kiserikali ya kitaifa na ya kimataifa kujitokeza ili kuokoa hali aliongeza kuwa serikali itatia bidii maradufu kuwafikia wote wanaoathirika katika mgao wa chakula na fedha kwa sasa kila nyumba yapokea shilingi alfu tatu kwa mwezi pia alitoa onyo kwa wanaopora na kufuja fedha za mgao huu. Akaagiza tume ya kupambana na ufisadi EACC kuwachunguza na kuwachukulia hatua kali wala hai kwenye operesheni hii ili serikali silaumiwe. We are going to upscale water tracking in all asset areas kwa kisha watu wengi wanapata maji. Kwa pamoja katika awamu ya pili ya kupambana na bahili serikali imetenga shilingi bilioni moja kutumika kati ya mwezi Februari na Aprili. Tayari serikali kuu imetoa shilingi bilioni saba huku serikali za kitaifa zikitoa fungu lao la shilingi bilioni mbili. Mwaziri wa fedha wa kilimo wa maji na unyunyiziaji wa jamii za Afrika Mashariki pamoja na mkuu wa wafanyikazi wa umma walikuwa hapo kutoa ripoti kwa Rais Uhuru Kenyatta. Lofti Matambo Dira ya wiki. Okay. 
Jaji wa mahakama ya juu nchini David Maraga amependekeza marekebisho katika kipengee cha vyama vya kisiasa nchini. Baadhi ya mageuzi wanayotaka ni kwa kila chama kuwa na jopo katika kila county ili kusuluhisha mizozo ya uchaguzi wa mgombea wa chama. Francis Mtalaki anaarifu kutoka pwani ya Kenya kulikokuwa na mkutano huo. Haya ndio yamekuwa matokeo katika mchujo wa vyama wanapochagua gombea mwezi Aprili unapobisha hodi mahakama sasa inapendekeza jopo la kila chama kuwa hadi ngazi ya kila kaunti ili waweze kutoa suluhu chini ya siku 18 zinazohitajika kikatiba The solution we have proposed Mr Speaker is that you allow an amendment to the political parties dispute tribunal and I have sent those amendments to your office to, to, to authorize the, the Judicial Service Commission to appoint temporary members of that tribunal so that they can sit in various parts of the country and resolve those disputes. Ili kubana zaidi, baada ya uchaguzi maraga na pendekeza merekebisho ya kipengecha sehemu ya 75 na 85 kutuwa na fasitu kwa atakaya eleki ya makamani kupinga kuchaguliwa kwa fulani kwa mfano mwakilishu wa wodi atarusi wa tu kwa silisha kesi katika mahakama ya hakimu mkuu kisha kukubaliwa kukatarufa katika mahakama kuu akishindwa basi mchezo utakuwa mekamilika na kesi kufungwa An appeal from a member of parliament Uh, I mean, uh, 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 contesting the election of a member of parliament, a governor, uh, I mean representatives, will go from the high court to the court of appeal and it ends there. This is the only way we can, uh, we can control that. If we don't do that, we will have MCA petitions and appeals going all the way to the Supreme Court. Maraga ni mwenye mtazamo kuwa iwapo mageuzi haya basi yataweza kuafikiwa kabla ya uchaguzi mkuu basi idara ya mahakama itakuwa na muda mwafaka wa kuweza kusikiza kesi katika kipindi cha mwaka mmoja Francis Mtaraki Kitchen Leo Mombasa Rais Uhuru Kenyatta ameahidi kuwa serikali yake itachimba mabwawa zaidi ili kukabili kiangazi na ukosefu wa maji kaunti ya Nyandarua. Akihutubu wakati wa ziara yake kaunti hiyo, Rais Kenyatta amesema serikali inatambua changamoto anazopitia wanaoathiri wanabala njaa na changamoto hizo zitashughulikiwa. Amewarai viongozi eneo hilo kushirikiana na serikali katika kuwatambua wanaoathiri wananjaa. Amezuru eneo la Kinangop na kuhutubu katika vituo vya magumu, haraka, njabini, injinia na ndonyo jeru ambako amewarai vijana kujitokeza kwa wingi kujisajili kuwa wapiga kura wenzetu wale ambao hawajajiandikisha wakubali wajiandikishe wale wapiga kura katika ubaguzi na kwa sema ni muhimu kila mmoja wetu au ameweza kujiandikisha na ni muhimu sio tu kwa kiti cha rais lakini pia kwa hii vitu vingine na vyo vingine kutoka MCA mpaka gavana mpaka mjumbe hii ni watu siku hizi ambao wako na pesa nyingi sana ambazo zinaweza kubadilisha maisha huku mashinani Kiongozi wa chama cha ANC ambacho kiko ndani ya muungano wa NASA Musali Mudavadi leo alikuwa katika mtaa wa Kibra na kuwataka wenyeji kujisajili kuwa wapiga kura akisema hiyo ndio njia ya pekee kuitoa uongozini serikali ya jubilee. Musali amesema jubilee imeshindwa kutekeleza ahadi zake na haitakiwi kuongezewa muda zaidi kuongoza taifa hili. Mimi nataka nishukuru vijana kwa sababu Kenya hii Kenya hii idadi ya wale ni wengi ni vijana wetu katika Kenya 60% of the population ya Kenya ni vijana na kwa hivyo hao ndio wana share kubwa zaidi kushinde watu wengine wote kwa uongozi wa taifa letu na tunataka hiyo share yao kama vijana waichukue sawa sawa wailinde na hakikisha hiyo share ndio italeta uongozi bora katika Kenya Marekebisho kwenye mswada unaohusu makosa yanayotokana na mapenzi maarufu kama Sexual Offenses Act yameendelea kuibua hisia huku mwasilishaji wa mapendekezo hayo ambaye pia ni mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Busia Florence Mutua akipinga madai kwamba mswada huo unanuia kuwakandamiza wanaume. Thank you Mr. 
Siku moja tu baada ya mswada unaohusu makosa ya kujamiana kukosa kupita kwenye aomu ya tatu bungeni kufuatia ukosefu idadi inayofaa mwakilishi wa kina mama Florence Mutua amepuzilia mbali madai kwamba mswada huu unanuia kuumiza wanaume na badala yake akasisitiza kwamba nia ni kukabiliana na ongezeko la visa vibakaji sana na jinsi kwa watoto ambavyo ripotiwa kila kukicha tunataka mtu wa watu wa sexual offenses wakuwe na mahali especially uh, kwa counties kila county kwa na uh, police station hata kama ni moja ile iko na mahali pahali uh, of pali pazuri uh, unit pahali watu wanaweza enda kuripoti hiyo kesi pia mswada huo unanuia kuadhibu walio na tabia ya kuadhulumu wanawake kimapenzi katika sehemu za kutangamana kama vile wakati wa usafiri au hata kwenye misongamano ya watu mimi sijakataza mtu kuangalia mwingine na macho ya yenye sijui hata sielewi anasema kula na macho. Mkitaka kula na macho muangalie it is haiko kwa bili yangu. Kitu iko kwa ile bili yangu ni ile mambo ya intentional eh, touching ama intentional eh, eh, act. Tumiwa hakuna mtu anaitik seriously if you go there for example hata ukute wanaume watakuharas. Kama we ni mwanamke umeolewa kwa nyumba hata ukiambiwa mzee anakwambia hapana. Hiyo mambo imekuwa too much. Alafu mtu unapata mtu ametenda kitendo kama hiki na akibelekwa huko anaachiliwa. Miongoni mwa marekebisho mengine kwenye mswada huo ni pamoja na kujumuishwa kwa somo linalohusu kujamiana kwenye mtala, kuharamishwa kwa visa vya kusuluhisha mizozo inayohusu bakaji na unajisi nje ya mahakama sawa na rekodi ya kitaifa itakayomwezesha mwajiri kutathmini iwapo mfanyakazi wa nyumbani ana historia yoyote kuhusu makosa ya kujamiana ni wasichana wanakuwa victims wanakuwa victims kwa sababu wanachokosa wanaume unavaa vibaya mtu akikuangalia unasema amekukosea umevaa vibaya akikuharibia unasema amekukosea ni maadili imerudi chini mani wazazi wetu walikuwa wanavaa nguo ama walikuwa wanavaa matago walikuwa wanavaa nini si walikuwa wanatembea uchi raping ilikuwa inafanyika kweli wakati huo haikuwa inafanyika Tuende kwa hawa watoto wetu wa miezi tatu, wa miezi mitano, watoto wa miaka tano, wanarepiwa, wanarepiwa kwa sababu ya mavazi. Hatia ya makosa kwenye msoda huo utakaojadiliwa Jumalijalo ni hadi miaka mitano gerezani. Sisi leo kesho Kitchen News. Natembea. Wafaidi walikuwa kina mama walokuwa wakiwatumbuiza wanachama wa Jubilee. na Mike Sonko akawa sonko wao. Na shughuli ya usajili wa kura zinakuja kwa mpigo wa mahaba jinsi anavyochambua na Ibrahim William Ruto. Hiyo kuzembea hiyo inafika mahali mbali. Na wewe kwanza ukimpatia date unaweza kutokea ajali azaliwe mwingine tena amezubaa kama yeye ambaye <laughs> ama ama labda gari ndugu zangu tushakubaliana sasa wewe mrembo kama mtu hana kura mwambie wewe uko na kura akisema hana mwambie apotee lakini uhuru na jeshi lake walipokuwa katika pwani ya Kenya. Kosi cha NASA kilikuwa bomet. Lakini kwanza maombi ya wazee ukawa na msisimko kwa hadhira. Kata 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 usiogope. Kata mwenye. Kata kijana kata. Kisha kuna hoja ya mwenyeji Isaac Ruto. County commissioner and police we require security we do not want to be interfered with by puppets ambao wanapanga na county commissioner. Anapanga county commissioner anapanga huko kwa junction. Eh? Ujinga kabisa. Japokuwa Kalonzo Musyoka alikuwa akichezewa ngoma na wafuasi wake Seneta Malum Beth Mugo anadhania nafasi yake iko jubilee. Sasa nambaki peke yake huko na watu wake they have moved. He should move with the tide. 
because huko uh, yeye ni flower girl tu hakuna kuna flag flag na mwenyewe huko baba pia alikuwa na vitimbi vyake sasa tunasema hii inekauka sheria hii inekauka sheria inekauka sheria alafu kukawa na lugha ya kusoma na kusomeana anayoielewa Adan Dwale safari hii akimlenga gavana Ali Hassan Joho wa Mombasa mara haijulikani atoofo alipata D minus kwanza kama angefanya mtihani wakati wa matiangi ah kama angefanya mtihani wakati wa matiangi Uyo jamaa hata angepata i, angepata chini ya i. Kuna aina mbalimbali za maombi. Baba tunokwenu katena mwema, na sisi wote tunafaulu. Kisa tokuwa tumesema, wafanye vya sara wote ya kuna yule atakata naisa, tupalme wa jamu, ukandate, na wakue na mbubi ya kukataa kulipa naisa, tupaka siku ya nyetutaelewana, nyetutaliba. Wakati hao wakiomba, Mama huyu alikuwa kanaswa na raa ya NASA huko Bomet akaibuka na miondoko ya kipekee. Pola biswa. Mirindimo. natoa pongezi kwao kwa kungarisha nyota ya Kenya. Timu ya taifa ya mchezo wa rollball imekwama nchini baada ya kukosa ufadhili kushiriki mchuano wa kombe la dunia itakayoandaliwa katika eneo la Dhaka nchini Bangladesh. Ingawa timu hiyo ndio mabingwa watetezi, wanahofia hali hiyo kuenda ikaathiri kampeni yao. Kwa wanaenzi michezo mengi hutarajiwa kutoka kwa kikosi cha taifa. Wachezaji wa vikosi vya taifa huwa na matarajio yao ikiwa ni pamoja na hadhi yao kuinuliwa ipasavyo kwani kila mara wao hupeperusha bendera ya Kenya. Kinyume na matarajio hayo, kikosi cha Kenya cha rollball, mabingwa wa Afrika Mashariki, mabingwa wa Afrika na kina dada wakiwa ndio mabingwa wa dunia, changamoto si haba zinazidi kuandama huku wakijiandaa kutetea taji lao. Kenya and Wales we are not recognized and even the government you can go to the government office and then they ask roll ball what is roll ball and you're like but we are the world champ some players actually miss the game miss the training to go and cook for the rest of the team so we've been doing that at our team managers home so we cook there we go there we break during uh, lunch time we break we go there eat then come back when it's your turn to cook you'll miss training so that session has passed you so it's it's really a challenge because some of the tactics that we need to use during the game someone has missed matumaini ya kikosi cha Kenya kushiriki katika ubingwa huu yanazidi kufifia the government say they don't have funds so from the government i don't think anything will happen anytime soon because they did the same during our last world cup 2015 they say they don't have money what they have assured us verbally is they can get us tickets and visas yeah but you see just tickets and visas are not enough uh, for the team to travel to to bangladesh nikikosi cha taifa cha tajriba lakini vilio vyao sasa vinazidi kukithiri swali kuu kwa wachezaji hawa ni je hizi ni siku za wanasiasa na siasa zao na wana supporti na shida zao it's hard who do i vote for nobody supports me so i, I don't see even i don't see myself voting because currently i have no trust in anybody in the politics in the government i have no trust in them nikinaya kwamba dhulma hizi zinafanyika katika kikosi kilichoshamiri kina dada wa rollball wakiwa ndio mabingwa wa dunia huku wenzao wanaume wakiwa wanawania ubabe mwaka huu Kikosi cha rollball kimekuwa na changamoto si haba huku wakijiandaa kwenda kutetea taji lao la ubingwa wa dunia. Pengine huenda serikali ikajitokeza ikiwa imesalia siku tano peke yake kabla ikosi hiki kuondoka iwapo wataondoka
kwenda katika ubingwa wa mwaka huu. Moses Wahisi, Ketian Michezo. Tume ya kutatua mizozo ya michezo nchini imetoa agizo kwamba ligi kuu ya soka nchini ianze na timu 16 huku kukisubiriwa uamuzi kuhusu timu mbili zilizoshushwa daraja kwa kutofikia matako ya usajili. Huku hayo ya kijiri, timu ya Mhoroni Youth inajipigia msasa ikijiandaa kwa msimu mpya huku wasimamizi wa timu hiyo wakiwa na imani kuwa wataruhusiwa kushiriki katika KPL. Mhoroni pamoja na Sofapaka walishushwa daraja baada ya kushindwa kutekeleza matako ya kujisajili rasmi kushiriki ligi kuu ya soka nchini kulingana na mwenyekiti wa klabu ya Mhoroni Moses Adagala timu hiyo ilifanya kile iwezalo kutimiza matako ya usajili We deserve to be in the league because we managed to finish at position 10 and according to rules it's normally two teams are being relegated and then then two teams are being promoted so according to me as a captain i find it not logic when i hear that at least some or at almost six teams are being promoted to the top tier which you are right to be in the kenya premier league nobody will allow, allow you our fans will not allow you the politician will not allow you everybody will not allow you so i'm requesting you if there's any any mistake let us sit down and help us how at least we can sort out the problem but not taking advantage of us this club is bigger than adagala is bigger than nick mwendwa you have to respect this community and everybody is watching you in this country and we will not take it easy